Godmorgen. Mit navn er Anders Havbro, og du lytter til P1. Her til morgen har vi besøg af grundlæggeren af en af landets største shippingvirksomheder, MBV Shipping. Det er Morten Bak Vestergaard, som netop har vundet den anerkendte pris, Gazelleprisen. Og velkommen til dig, Morten. Jo, tak, Hans. Morten, senere i dag, der får du overrækt Gazelleprisen. Øhm, du startede dit projekt op i 2008 og har alene bygget dit firma, MBV Shipping, op fra bunden. Nu har du så formået at sætte skub i forretningerne og med flere tusind medarbejdere tilknyttet, at dit firma er nu en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder. Ja, ja det er rigtigt. Hvordan har du det med at stå i spidsen for så stor en virksomhed? Det har vel altid ligget i kortene, at det var det, jeg skulle. Jeg tror, det er en naturlig del af mig. Man kan sige, at min, min mor spottede allerede mit talent, da jeg som lille dirigerede rum med folk. Og man kan man kan jo sige, at det er måske noget af det samme, jeg gør nu, bare på et lidt andet niveau. Ja. Øhm, man hører så tit om, at det er svært at starte en virksomhed op fra bunden. Har du et bud på, hvad det er, du har gjort anderledes i forhold til andre erhvervsledere? Jamen, det handler kun om én ting. Det handler om fokus, venner. Fokus. Som I alle ved, så har vi investeret alle vores kræfter og vores tid ind i virksomheden. Med et mål for øje, og det er at få virksomheden på verdenskortet. Ja. Og det lykkedes! Ja. Og det lykkedes på grund af jer og på grund af vores mantra. Selvom vi har gjort det godt i dag, så skal vi gøre det bedre i morgen. Det lykkedes! Nu har du fået din virksomhed på verdenskortet, men ideen om at det skulle være alle steder på én gang, Betyder vel så også, at der er noget, du er nødt til at give afkald på? Det ved jeg ikke lige, hvor det bliver. Altså, det, det handler om prioriteter. Og jo, selvfølgelig er der, vil der være... Altså, der har været tidspunkter, hvor jeg har været nødt til at gå på kompromis med, med kvaliteten inden for visse områder, men ikke noget umiddelbart mærkbart, nej. Men selvom man er leder og arbejder på højtryk, skal der vel også være plads til noget socialt? Bestemt. Men jeg har heldigvis en dejlig kæreste, og det er at lykkes os at finde en rigtig fin balance i hverdagen. Når vi nu taler om det private, Morten, så ved jeg jo, at du lige er blevet far. Tillykke med det. Jo, tak. Hvordan får du det til at hænge sammen? Det er da en stor omvæltning, men... Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg, jeg kan selvfølgelig ikke uh, bruge lige så meget tid på arbejdet som før. Uh, hvis jeg skal have forhåbning om at se mit barn vokse op, selvfølgelig. Og, uh, og når man stiller det op på den måde, så tror jeg, det er de færreste, der er i tvivl om, hvad der vægter mest i sidste ende. 